过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意。这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。多少我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。深补水，吸毛孔，换透亮。麦吉利清脆平衡水，邀您收看高光时刻。我总有一个直觉，像官家这样能主动与北人休战，创下东京太平盛世的君王，不会是一个心狠手辣的。快到车等人，打车就同城，同城旅行邀您收看《梦华录》。好肠道有益菌，自己养出来。立活牌乳酸菌素片，邀您观看《梦华录》。你还敢跟我谈条件？难道你还以为拿着半张市面上处处都有的卷帕所改成的肚兜就能威胁我？高人脚的不怕穿鞋的。这一次，你如果肯助我，你与我便再无瓜葛。可若你想像你爹那样袖手旁观，那我敢保证，即便你以后嫁了人，你也会终身不得宁日。官家不杀言官，我顶多会被流放，死不了。若是有朝一日，将你的隐私告诉你的夫君，他会怎么想？你想要什么？请公主高妃助我见到官家，陈情求恕。我不信你会遵守诺言。我可以写下契约书。只要我能见到官家，我便不再为难你和高府，如为誓约，以命相配。怎么样？一言既出，驷马难追。你第二个愿望转眼间就实现了，三天之内，全东京城的大街小巷全是你养的绢帕。哎，不过你养那么多绢帕干什么呀？哦，单纯是想帮一个人，他帮过我。哦你花了多少钱？过两天我给你。哎，我像差钱的吗？我是个行头，用几匹一模一样的胡丝，这算个事儿吗？那行，过两天赚笔大的，就当是谢礼了。嗯，我不要谢礼，我我想让你安慰安慰我。你今天都没有看到，三娘姐把一盆面全都扣我脑袋上了，全九楼人都在，没有一个人在关心我，全都在感慨他们母子相遇有多么不容易。你听不听我说话啊？你老看底报干嘛呀？这是不是袁存田给你的？查件事儿，没事啊。查什么呀？你别骗我了。这是不是跟顾千帆有关系？不关你的事儿。不关我的事儿，那就关他的事儿了。哼，我后悔了，早知道那天晚上就不该让你们见面了。哎呀呀不关我的事儿，不关我的，干嘛？你推我干嘛？就是那个顾千帆。不甩脸啊！依然还有三分火性呢。你用完人转身不理，简直是事关中心，你就故意。我是没空理你。你以为北家酒楼看着我们永安楼这么好，一鸣惊人，能什么都不做？哦哦，原来你在想这个事儿啊！哎呀，吓死我了！我还担心你那天晚上见完顾千帆以后，你就心软了呢。呃，刚才话就当我没有说啊，你慢慢看，我不打扰你了啊。唐人姐赚大钱呢，你就小点声啊！哎，慢点吃，爹也热。就这样
。我的钱全被骗光了，可我实在想见你，就足足走了两个多月，才到东京。傻孩子，你以后就跟着娘，娘绝对不会再让你受任何委屈。娘，以前是我错了，我以后一定好好读书，好好上进，再也不跟您对着干了，好不好，娘？<笑>好，娘知道了。你以后要是把我赶出去，我就赖在这儿不走了。张福兄，以后苦了你了，多努力吧。哎。哪儿的话呀？他他有儿子的事，我怎么就知道了？他告诉我了。他不是想上进吗？我又恰好是教书先生，所谓一日为师，终生为父嘛。哦，实在是快，哎呀，喵喵喵三喵三，告辞。阿爹抗命，明明就是景德元年的事情，怎么可能没有记载呢？都巡检使赵谦，信者抗旨。善起东光县城门，沙北人劫掠者，左司见萧青言，以祸乱两国，何以谈之？那他那天为什么在马上一躲着不出来见我？头只是跟我说过，他不是不想见你，而是不敢见你。毕竟庞二姐，杀头的事儿我都没见过头这么怕过，所以，他肯定是有什么天大的事情，担心你不能原谅他，所以才逃避了这么一回吧。毕竟，他为了见你，连抗旨的事儿都干得出来，连命都差点不要了。三娘姐很是欢喜，可是晚上还得招待客人，离不开身。我想让招娣带子方回小院住，你看可好？好。王楼和潘楼也开始卖新酿成了，还比咱们便宜三成。随他们去吧。遇到什么烦心事了吗？我知道这些事儿，心有点乱，不知道该怎么办。那就出去走走，别自己一个人在这瞎想了。有用吗？有用。那会儿我从林三思家里逃出来的时候，跟你现在一模一样。我也不知道该往何处安身，不敢回去找你们，也不敢回教坊，就待在庙里，想啊想，想的头都快想破了，还没想出结果来。然后天亮了，雨停了，我就索性走出庙里，到处乱走。可是越走，心境却越是开朗。再后来，我就走到了码头，遇到了你。你当初要是没有遇见我们，也没选那条路，会怎样？再想其他办法呀。
总之，天无绝人之路，换一个地方总有不一样的风景。再差也比待在原地好，再苦，能苦得过我被周折像狗一样拴在树下。说的对，是该换个地方想想了。可是该去哪儿呢？世间急，有因有缘灭世间，有因有缘世间灭。阿弥陀佛，女施主。好，大和尚，还请劳烦讨教。若是有一段缘分，如何知道它是良缘还是孽缘？无挂碍物，无有恐怖，远离颠倒梦想，所以是良是孽，在于施主你如何想，而不在缘分本身。多谢大和尚解惑。今日多有打扰，还想请问，如何谢您？<笑>不难，只要下次多布施几份素果子就行。自从半遮面歇业，老衲。可是许久没尝过君子饼的味道了。果然是有因有缘即世间，有因有缘世间即。多谢。阿弥陀佛。哎呦！漂亮啊！哎呦！来来来来来！哎呀，好啊，好，真是好啊！对呀，哎，好，好，好，好，好。满意满意，回来了。哎呦，漂亮！哎呦，赵娘子，我还以为你们会去别家呢。哎呀，我们为什么要去别家呢？毕竟别人现在有了鲜酿酒和苏河郁金酒，还比咱这儿的便宜。哎呀，经过半遮面那一回，那能去别的家吗？我们就是吃个正宗。哎呀，对对对对对啊！赵娘子走到哪里，那我们就跟到哪里啊！我们就是信任赵娘子，对不对啊？对呀，感谢。一个好消息成了，全成了。我按你的指点，分别一一向我们官将、萧相公和齐忠诚交代，他们果然如你所料，都对我满意之极了。<笑>我想不止他们。连皇后也会觉得臣民一分情。哎，不错，你出的主意啊，那简直是四巧俱全呐、啊！哎呀，这样就好啊！无论以后朝中怎么风云变幻，我都能不动如山呐、啊。以后你长着皇城司，是萧相公的亲信，我在金耕后省，又得官家信任，咱们俩联手。大有可为呀、啊！啊，你放心
，我都安排的妥妥的。这件案子绝不会让你家赵盼儿受到任何连累。他是看齐木那神色，欧阳旭很快就要造谣了。<笑>学不像，<笑>只要认真琢磨，学个八九成，肯定像。哎呀，也不是个个都长了个神仙似的，只要卖的比他们便宜，天下有的是啊，爱占便宜的人。东家高见，<笑>我不过是用苏和和玉金放些在酒里，泡上两天而已。我进了几十斤的苏和和玉金。哎，好啊，您来了呀！哎，尽管喝，尽管喝，尽管吃啊！咱这儿的苏和玉金酒，不比永安楼敞开了卖，不限量啊！好好好，咸不咸？多谢王老板，嗯，挺好，挺好，老板啊，明儿。还会跟潘楼一样有限尿城，你可千万要来啊！好，王峰，尽管喝。你还想不想回去啊？啊？凭什么通明安楼苏黑云酒的配方啊？怎么了？苏和玉金酒是你家的呀？明明是古书里早就有的方子，你们能用，我们为什么不能用？你还跟我狡辩？哼，我告诉你，咱酒楼行会已经抄了方子。送给京中各大正店酒店，保证不出三天，那神仙酒京中到处都是。啊，删呐，怎么不删了呀？啊，删就删，我今天先删你，给我打，我,我打死你，打打打打！加倍艾特羊奶粉，突破十大喂养效果，给宝宝更好的营养。加倍艾特。邀您精彩继续。更持妆，超透气，不假面，兰蔻持妆透气 CP， 邀您观看《梦华录》。兄弟，兄弟，啊！哎，你说你没事好好的跟人打什么架呀？你忍得下去？我忍不下去啊！他们抢的哪是方子呀？是钱，活生生的钱。你平日里口口声声说自己不在乎钱的。说跟做能一样吗？我说戒赌说都快十年了，不是也没戒吗？哦哦哦，疼！哎呀，我都这样了，你们有没有良心啊？谁都不关心我。何思，你说你们家衙内遭这趟罪，活该不活该呀、啊？活该！我打死你这个吃里扒外的东西！不是衙内，你不知道，人家赵娘子七天之前就让我把东京市面上所有的浴巾和苏荷香料全卖完。别的酒楼买的越多。你的药行不是也赚钱吗？还有限酿城用的江南蟹，我们早就把全年的货都买断了。王龙那些地方呢，并不明白这其中的道理，他们用的就是普通的西蟹。西蟹？嗯，最多再过两天，西蟹肉一老呢，就会发苦，这菜呢就全毁了。做生意想要长久啊。除了要菜色好、点子多以外，还要牢牢的把住货源。这个在上一次茶汤巷闹事儿还买冰的事情上，我已经吸取了不少教训。不在这件事儿上狠狠的赚一笔，怎么补贴万水阁便宜的菜钱？嗯，只要来万水阁的人越多，永安楼在东京的名声就会越响，连带的千山阁也会成为士大夫的避访之地。还有啊，咱们永安楼也不是只有苏和郁金酒这一种。明后天咱们还会推出丁香琥珀酒。丁香琥珀，没错，咱们以前茶坊有那么多的影子，咱们一样一样的换，他们就得一样一样的跟。呃，等会儿，等会儿，你们都给我说乱了。那丁香和琥珀你也买断了？谁让你钱多，让我随便从账房支银子来着？那能赚多少啊？嗯，不多啊。在你当上酒楼行头之前，先给你弄个香药行副行头当当。哎，哎呦，我二姐，你就嫁给我吧，咱们两口子以后在东京城做生意，肯定大杀四方，好不好啊？他这是欢喜过头了，好不好啊？<笑>好不好啊？你们衙内把头磕坏了，带他好好治治，很快。喂
。我肯定是破相了，他看不上我了，我没脸见人了，我。下一场花月宴已经准备的差不多了，这一次演洛神父，除了素娘，我还请了教坊的几位舞伎。自从官家来过永安楼，他们都争着来了吧？不单是为了这个，以往他们行省暗制的去别的酒楼应招试验，虽然面子上风光，可做的还是陪笑的勾当，就连休息的时候也只能挤在后面的小杂间。可咱们永安楼不光份子钱多，照顾的更是细心。不少世子还为了每半个月的一次平试来讨好他们，还是你安排的好，因为我经历过，所以明白他们到底想要的是什么。一步一步来，总有一天，剑姬这两个字不会再成为我们的心魔。姐姐，你真不考虑这样那样，毕竟他也挺有钱的，还愿意为你做底。我也是到现在才明白，原来真正喜欢一个人，不会去过多想自己能得到什么，而是会想着还能为他多做些什么。那你想为他做些什么？逼他走出自己的世界，到我的世界里来。让你使那个犯人神，我不都告诉你了吗？你什么？我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！花什么时候开的？早上来的时候还没有啊。你们去喝酒吧，我还有点事，别跟过来。不是涛，你干嘛去涛？你怎么不跟我一块儿去啊？盼儿，你想见我吗？吴千帆，上次你说让我给你个机会。这里只有天、地，你我二人，所以我才敢豁出去我所有的自尊和骄傲，再问你最后一次，你到底还愿不愿意娶我？我愿意。无论任何时候你问我，我都会说我愿意。但是，我知道你不会原谅我。为什么？啊？为什么？就因为你爹是乔青岩，就因为你爹是弹劾我爹的御史，是害得我父母双亡。
早早沦入贱籍的元凶是吗？你全都知道了。这是我跟你之间一条无法跨越的血海深仇，我配不上你。根本不配跟你在一起，那是你迈不过去而已。算是。就算萧青岩弹劾过我爹，就算他现在是个奸臣，那也是他当初作为言官的职责所在。让我沦为贱籍的，不是你爹，不是官家。是我爹他自己的选择。他明明知道开城放人是大罪，还是这么做了，因为他不能眼睁睁的看着被人杀大宋的人不管。后来，我爹的舅伯来赎我的时候说，我爹临终的时候说对不起我和我娘。但是他不后悔。古千帆，你记得吗？我跟你也说过，无论什么时候，我也不后悔。可我始终都是萧青岩的儿子。你现在姓顾，不姓萧。你害过我爹吗？啊！你认识我娘吗？二十年以前，我们都不认识，哪里来的什么血海深仇？你别说了，你知道吗？我,我现在想一把把你搂在我怀里。但是我不能那么做，这件事情太过于沉重了。就算你现在可以放得下，等到几年之后，几十年之后，就会成为你跟我之间存在的一道一碰就会流血的伤口。我不能因为自己一时的私欲，不能因为一时意气用事，而害了你一生。我的一生，你觉得我这么说是意气用事，随便说说是吗？我告诉你，真不是。我在岳营的这十几年，见的悲欢离合多了，那些人间惨剧。后来我总算知道了，莫问前程，只看来路。你已经因为你们父子的这段孽缘。蹉跎了前半生，你还想拿你的后半辈子来献祭？千帆，你对我是很好，可是你有没有想过，在我找不到你的时候，我的心有多痛？以前欧阳旭那么对我，我都从没想过死。可是那天，当大风把这里刮得什么都不剩的时候，而我又找不到你的时候，我真想从汴河的桥上跳下去。爸。
想再浪费时间了。我放下所有的自尊和骄傲，再问你最后一次：你愿不愿意放下过去的所有，和我重新在一起？我只数三下。小春风，一，如何执迷？二，谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种，我愿意，我愿意用我往后的一生，好好的爱你。我愿意用我往后的一生来赎清我所有的罪责，我愿意。别怪这宿命，这天意，这造化无形，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜。交换我一生所有欢喜。别怪这宿命，这天意，这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。不伤我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。盼儿姐和顾姐夫和好了。你什么事儿拦住！说吧，什么事？快讲！罪臣罪该万死，诬陷中宫，但是罪臣也是被奸人所害，误信了谗言。不信的话，官家可以询问那人在朝。太灵真失望了，就两个字：愚蠢。官家有台阶，小心啊！朕真的是老了，看这帮朝臣们斗了几十年，如今却找了他们的道。欧阳旭啊，初出茅庐，分明是被这个齐穆给利用了，他还不自知，啊！要不是欧阳旭这个蠢才，刚才在朕的面前说漏了嘴，朕都不知道，他和这个齐穆早在西晋就已经相识了。这个燕燕图啊，多半是这个齐穆早早的就做了假，再故意找一个人啊，送到了这个欧阳旭的手里。官家息怒，怎么息？赵真怎么息怒？这帮清流，分明就是想借着欧阳旭的人头来陷害朕的皇后啊！
要与他以及身亡，一起共经晚膳。是。哎呀，至于这个欧阳旭，这样吧，我看他也不宜再在京城了，就让李伯随便贬他到哪个小县里面做一个主簿。算了，刚才他还跟朕说，他不忍耽误高慧的青春，要主动和高家退婚。他还算是一个老实人呢，那就按照探花的旧例，收他一个小舟的通盘，就罢了。要给贤妃做个脸面。免得外人逆了高家，还家圣命。你知道的，我这几个月一直住皇城寺，都没有回来过。这个宅子也没有人打扫，所以。你们家没有其他人？没有了，他们都不在了。不过现在有你。怎么了？之前小青莹不是想拆散我们吗？当时我还不知道令尊的事情。所以他就刻意放出消息让我知道，也就是从那个时候开始，我不敢见你的。为了了却我跟他的父子情缘，还了点血给他。怎么这么傻？你这手伤了，要是拿不起剑了怎么办？没关系啊，拿不起剑的话，我可以做文官。要是连笔都拿不动，那就靠你养活呗。好啊，我养你。家具要找人全部都修整过，书也要拿出来晒。我想要个梳妆台，再给你做一排架子，专门放你的各种武器。墙上钉个钉子不就可以挂件了吗？你就不想一回家看到花花草草？你不想吃饭的时候有个雅致点的桌子，用着天青如玉的瓷碗和乌木香云的筷子？床边难道不放几个暖暖的熏笼？哼，如果这么说的话，我还想在院子里摆一架秋千呢。我记得我小的时候啊，特想玩秋千，可是我外公不让我玩。当时隔壁的池潘家有一家，他也不让我玩。咱们这么大的院子，我摆十件。我上午玩一架，下午玩一架，晚上再玩一架。等我老了玩不动了呢，就让我们的孩子玩。啊，说到你的梳妆台，我准备再加一个屏风。我进宫的时候见过，那种带螺钿的特别好看，你肯定会喜欢。做的不错，不枉吾让公主府的女官帮他一把。是啊，这次若非圣人暗中相助，欧阳旭绝无可能见到官家。只是奴婢不解，您为何要以德报怨？啊
头皮肤感。欧阳旭不过是只小卒子，我只不过是想让小狗和老狗咬得再厉害些，也好让官家对清流的信任再少些而已。今日你做的不错，你侄儿不会让国舅在军中好好照顾的。谢圣人。你这谢，是真心，还是假意啊？你服侍官家多年，当真不脑无，扣住你侄儿当人质？奴婢只知道，圣人手段越是高明，将来辅佐新皇宁朝听政，就越能一言九鼎。奴婢也知道。圣人之所以一直不劝官家立太子，是担心太子监国后，便会失去批阅奏章之权。关键是位好人君，也是位好官人。可惜他护不住武一世，武只不过是想办法自保，如此而已。胖姐，你回来了啊！老实说，你昨天晚上去哪儿了？我只不过去趟他家，回来晚了怕打扰你们，就没回来。顾狂尘终于肯把你带去他家了，陈莲都不知道他家住哪儿。那你换衣服干嘛呀？弄得十三太晚，回不来了。就聊些家常，衣服脏了就去成衣铺子买了一件。你敢取笑我？你不怕我扣你工钱？我估计是谁？干嘛这？昨晚上在古千帆家。哟，东家早。哎，三娘呢？为什么？在灶房被父亲放磨着呢。他来了，缠着三娘姐呗。三娘姐这个儿子，刚来小院的时候还挺好的，给什么用什么。为什么？后来就不对了，特别是今天早上，三娘姐让他去上学，他说什么都不去。收拾他去。为什么？喂。喂，你不能这么对我。看你这样子，我心情好多了呢。一不就你是不是欠收拾啊？你信不信把你再吓哭一回啊？那你吓呀！我要是受了惊，你的花月宴就骗开了。活该，自己铺子那么多，不去，非得天天来永安楼找不快活。明知道胖二姐瞧不上。凭什么？凭什么呀？我机智过人。啊，才貌双全，那既有钱，那又有才，哪比顾千帆差？你我不知道，但是我知道一点，胖二姐是不可能喜欢一个曾经让她跳软舞的烂人。那我大不了陪她一只呗，她跳了一只，那我跳三只还不行吗？癞蛤蟆想吃天鹅肉，你想出你做梦。笑什么笑啊？我说的不对吗？对对对。丁贵儿启贴，外用致富蟹。丁贵儿启贴，邀您继续收看《梦华录》。萧瑟的模样，四月光落在离人的心上。雨江河如何相望？风吹过岁月的熙攘。叹繁花落尽，空余香。只断情长，星辰未。